உலகளவில் ஒப்பிடும்போது இந்தியாவில் தான் அதிகப்படியான இருதய நோயாளிகள் இருப்பதாக கண்டறியப்பட்டிருக்கு இளைஞர்கள் மத்தியில் காணப்படக்கூடிய மன அழுத்தமும் புகைப்பிடிக்கும் பழக்கமும் மாறுபட்ட வாழ்வியல் முறையும் தான் பிரதான காரணங்களாக சொல்லப்படுது மாரடைப்பின் போது ஏற்படக்கூடிய நெஞ்சுவலிக்கும் வாயு தொல்லையினால ஏற்படக்கூடிய நெஞ்சுவலிக்கும் வித்தியாசம் தெரியாம பல பேர் இதை அலட்சியப்படுத்துறாங்க மாரடைப்பின் போது ஏற்படக்கூடிய நெஞ்சுவலியை பற்றி விளக்கக்கூடிய பதிவு தான் இது யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி ஹார்ட் அட்டாக் வருது ஏன்னா இப்போ யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு இந்த இந்த காலத்தில் ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் அதிகம் ஸ்மோக்கிங் அதிகம் அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸு ஸ்மோக்கிங் அதிகம் இருக்கும்போது அவங்களுக்கு பிபி அதிகம் இந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஹார்ட்டில் பிரச்சனை வர வர வாய்ப்புகள் கொஞ்சம் அதிகம்தான் நம்ம கொஞ்சம் மாடிப்படி ஏறின பிறகு எனக்கு கொஞ்சம் கேஸ் மாதிரி இருக்குது எனக்கு நெஞ்சி அடைச்சிது எனக்கு ஏப்பம் வருது நடந்தால் தான் இது நடக்கும் அப்போது அது ஹார்ட் பெயின் இருக்கிற வாய்ப்புகள் நல்லவே அதிகம் ஹார்ட் பெயின் இருக்க வாய்க்க சப்போஸ் நமக்கு சப்போஸ் சில பேருக்கு ஷோல்டர் பெயின் வருது ஆனால் நான் நடந்தால் அந்த ஷோல்டர் பெயின் ஜாஸ்தி ஆகுது சில பேர் என்ன ஷோல்டர் பெயின் இருக்குது எனக்கு ஆனால் நான் கை தூக்கினா அந்த அந்த வழி ஜாஸ்தி ஆகுது அப்போ அது ஷோல்டர் பெயின் தான் ஸோ கேஸுக்கு ஹார்ட்டுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா நடக்கும்போது வந்தால் ஏதோ ஃபிசிக்கல் எக்ஸர்ஷன் பண்ணும்போது வந்தால் அது ஹார்ட் வழி இருக்கிற வாய்ப்புகள் அதிகம் இன்னொன்று என்ன அது கூட இருக்கிறங்க சப்போஸ் அதே பேஷண்ட்டு கேஸ் பெயின் சொல்கிறாங்க பட் அவங்களுக்கு பிபி இருக்குது ஸ்மோக்கிங் இருக்குது ஸோ அப்போ ஹார்ட் பெயின் இருக்கிற வாய்ப்புகள் அதிகம் ஸோ யூ லுக் அட் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சப்போஸ் ஒரு பே பேஷண்ட்டுக்கு வழி வந்தது அவருக்கு பிபி இல்லை சுகர் இல்லை ஒன்றுமே இல்லை அப்போ அந்த வாய்ப்புகள் ஹார்ட் பெயின் இருக்கிற வாய்ப்புகள் கொஞ்சம் கம்மி அதே பேஷண்ட்டுக்கு அதே பெயின் பட் அந்த பேஷண்ட்டுக்கு சுகர் இருக்குது ப்ரெஷர் இருக்குது ஸ்மோக்கிங் பண்ணுறாரு ஸோ அது ஹார்ட் பெயின் இருக்க வாய்ப்புகள் அதிகம் அது ரெண்டாவது மூணாவது கேஸுக்கு இது வித்தியாசம் என்னென்னா இந்த வர்ற பெயின் வர்ற டிஸ்கம்ஃபர்ட் வேர்வை வருது எனக்கு வேர்வை வருது எனக்கு வீக்காக இருக்குது என்னால் முடியல அப்போ அது ஹார்ட் பெயின் இருக்க வாய்ப்புகள் கொஞ்சம் அதிகம் தான் நம்ம இதனால தான் எனக்கு நல்ல ரிசல்ட் கிடைச்சிது யோகானால தான் ரிசல்ட் கிடைச்சிது ஆர் உணவு கட்டுப்பாடுனால தான் நல்ல ரிசல்ட் கிடைச்சிது இல்லாட்டி வாக்கிங்னால தான் ரன்னால் ரிசல்ட் கிடைச்சிதுன்னு சொல்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் பட் நம்ம என்ன பண்ணணும் இது ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்தால் எல்லா சைட்லேருந்து நம்ம அட்டாக் பண்ண தான் கணக்கு பட் டெஃபினெட்லி எக்ஸசைஸ் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் வாக்கிங் ஆர் யோகா அண்ட் டயட் கண்ட்ரோல் ரெண்டும் நமக்கு வேணும் அப்போ தான் கணக்கு வாக்கிங் எக்ஸசைஸ் ஆர் எனி எக்ஸசைஸ் அது ஒரு பர்சனல் சாய்ஸ் சில பேருக்கு யோகா பிடிக்கும் சில பேருக்கு வாக்கிங் பிடிக்கும் எது நம்ம டைம் ஸ்பெண்டி ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் ஒரு மணி நேரம் பண்ணுறோமோ அது நமக்கு யூஸ்ஃபுல் தான் இது எப்படின்னா எல்லாருக்கும் தெரியும் நமக்கு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது நமக்கு ஆயிரம் வேலை இருக்குது ஆனாலும் நம்ம கொஞ்சம் காமாக நிதானமாக அதே வேலை நம்ம ஓடி ஓடி பண்ணலாம் அதே வேலை டென்ஷன் ஆகிட் பண்ணலாம் அதே வேலை நம்ம கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டாகவும் பண்ணலாம் அது ஒன்று ரெண்டாவது கொஞ்சம் நம்ம மெடிடேஷனும் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஒரு டெய்லி ஒரு பைன் நிமிஷம் மெடிடேஷனும் கொஞ்சம் டைம் அதுக்கு ஒதுக்கி வச்சுட்டு நம்ம பண்ணால் எல்லாத்துக்கும் நல்லது இந்த இன்னொன்று என்னென்னா கொஞ்சம் நம்ம கொஞ்சம் ஃபேமிலி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாலும் நல்லாயிருக்கும் ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் மேட்டர் ரொம்ப முக்கியம் இது ஃபேமிலி கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஸ்டா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணால் எப்போவுமே நல்லது கொஞ்சம் நம்ம இருக்கிற ஸ்ட்ரெஸ்ஸு தடுத்தா தென் நம்ம இருக்கிற ஹார்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நம்ம அப்படியே கொஞ்சம் தூரமாக வச்சுக்கலாம் இப்போது இந்தியாலேயும் நீங்கள் பட்டியாலாவது எங்கேயாவது நேஷ்னல் ஸ்போர்ட்ஸ் அகாடமி போனீங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஹார்ட் டாக்டர்லேருந்து சர்டிஃபிகேட் எடுத்து தான் போகணும் கி இந்த மாதிரி பிரச்சனையெல்லாம் இல்லை ஒரு எக்கோ ஸ்கேன் பண்ணால் அந்த தடிமன் பார்த்துக்கலாம் ஸோ அந்த தடிமன் பார்த்தோன்னு வைங்களே இமீடியட்லி நம்ம அந்த பேஷண்ட் சொல்லணும் அந்த பையனுக்கு சொல் பா பிரதர் தம்பி இது நம்ம ஹார்ட்டு பிரச்சனை இருக்குது மருந்து சாப்பிடணும் காம்படிட்டிவ் ஸ்போர்ட்ஸில் நீங்கள் வரக்கூடாது நல்லா கொஞ்சம் வாக்கிங் போகலாம் கொஞ்சம் சிம்பிள் எக்ஸசைஸ் எல்லாம் பண்ணலாம் ரொம்ப காம்படிட்டிவ் ஸ்போர்ட்ஸு வெயிட் லிஃப்டிங் ரொம்ப ஸ்ட்ரெயினான ஸ்போர்ட்ஸ் நிறுத்தணும் பட் இந்த தடிமன் ஜாஸ்தி ஆக ஆகிற வாய்ப்புகள் இருக்குது நம்ம நாட்டில் நிறையா பார்த்துருக்கோம் இது சடன் கார்டிக் டெத்தோட ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் காஸ் சக்கரை இருக்க பேஷண்ட்ஸ்க்கு இந்த வாய்ப்புகள் அதிகம் மற்ற பேஷண்ட்ஸ்க்கு எவ்வளோ நூற்றில் ஏழு எட்டு பேருக்கு வந்தால் சக்கரை இருக்க பேஷண்ட்ஸ்க்கு பன்னெண்டு பதினேழு பதினஞ்சு பர்சன்ட் வரைக்கும் பதினஞ்சு சதமானம் வரைக்கும் இ
பல வருஷம் அப்புறம் சில பேருக்கு இந்த மாதிரி வர்ற வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அது நம்ம எவ்வளோ கேர்ஃபுல்லாக இருந்தாலும் எஸ்பெஷலி டயபெட்டிக்ஸில் இன்னும் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த பிரச்சனை வர்ற வாய்ப்புகள் கொஞ்சம் அதிகம்தான் உமனுக்கு ஹார்ட்டில் பிரச்சனை வர்ற வாய்ப்புகள் இருக்குது மென்னுக்கும் இருக்குது ஆனால் லேடிஸ்க்கு வர்ற வாய்ப்புகள் ஏன் ஃபஸ்ட்டு தீ ஹார்மோன்ஸ் சில ஹார்மோன்ஸ் இருக்குது லேடிஸ்க்கு அது அந்த ப்ரொடெக்டிவ் ஹார்மோன்ஸ் அந்த மெனோபாஸ் வந்தால் அந்த தீத்தெல்லாம் நின்றுருச்சுன்னு வைங்களேன் அதுக்கப்புறம் அப்புறம் தான் ஹார்ட் அட்டாக் உமனில் வர்ற வாய்ப்புகள் அதிகம் ஏன்னா அந்த ஹார்மோன்ஸ் இருக்கிற வரைக்கும் அவங்களுக்கு ப்ரொடெக்ட் ஆயிரும் ஒன்று ரெண்டாவது மென்னுக்கு க்கு விமனுக்கு வர்ற வாய்ப்புகள் டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா உமனுக்கு ஒரு பத்து வருஷம் அப்புறம் தான் வருது மென்னுக்கு கொஞ்சம் அர்லியராக வருது ஏன்னா இங்கே இவங்க இவ்வளோ வருஷமாக அந்த ஃபீமேல் ஹார்மோன்ஸ் ப்ரொடெக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் அந்த தீட்டு நின்றுச்சுன்னு வைங்களேன் ஸோ ஹார்மோன்ஸ் எல்லாம் போயிடும் ஹார்மோன்ஸ் போன பிறகு மென்னுக்கும் ஃபீமேலுக்கு ரெண்டு பேருக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வர வாய்ப்புகள் இருக்குது மென்னுக்கு அந்த ப்ரொடெக்டிவ் ஹார்மோன்ஸ் இல்லை ஸோ அது ஒன்று ரெண்டாவது நம்ம நாட்டில் உமன் ஸ்மோக்கிங் எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ஆக்சுவலி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஏன் கோயம்புத்தூர் ஒரு ஹப்பாக மாறிச்சு கோயம்புத்தூர் ஒரு மெடிக்கல் மெடிக்கல் ஹெல்த் ஹப் ஏன் வந்துச்சு அந்த பேரே ஏன் வந்தது ஏன்னா கோயம்புத்தூரில் ஆக்சுவலி நம்ம கொடுக்குற கேருக்கு நல்லா காஸ்ட் எஃபெக்டிவாக தான் இருக்கும் கம்பேர்ட் டு மேஜர் அதர் சிட்டிஸ் கோயம்புத்தூர் ஹஸ் பிகம் அ மெடிக்கல் ஹப் பிகாஸ் காஸ்ட் எஃபெக்டிவ்னஸ் இருக்குது நம்ம கொடுத்த செலவுக்கு நம்ம நல்ல ஒரு சர்வீஸும் கிடைக்குது அண்ட் நாட் ஓன்லி சர்வீஸ் ஸ்கில்லும் இருக்குது ஸ்கில்லும் இருக்குது சர்வீஸும் இருக்குது காஸ்ட் எஃபெக்டாக இருக்குது இந்த மூணு காரணத்தினால தான் கோயம்புத்தூர் ஒரு ஹெல்ப் ஹெல்த் ஹப்பாக மாறிச்சு அது இந்த மாதிரி காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் இருந்தால் தான் கோயம்புத்தூர் இந்த மா ஹெல்த் ஹப் சஸ்டெயின் பண்ண முடியும் இல்லாட்டி கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் யாரும் இங்கே இந்த அப்ரிஷியேட் பண்ண மாட்டேன் இங்கே யாரும் அதிகமாக வரவும் மாட்டாங்க இன்னத்து காரியத்தில் ஐடி இருக்குது இங்கே நிறைய பேர் ஐடியில் போகிறாங்க அது நல்ல விஷயந்தான் நல்ல ஒரு 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 இன்கம் வருது நல்லா ஹாப்பியாக இருக்காங்க ஃபேமிலியாக நல்லா கவனிக்க முடியும் பட் இந்த லைஃப் ஸ்டைலில் ஐடி லைஃப் ஸ்டைலில் நிறைய உட்காந்துட்டு தான் வேலை பண்ணணும் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அந்த கொரோனாவில் டெஃபினெட்லி நம்ம கொஞ்சம் ஹார்ட் பிரச்சனை கொஞ்சம் அதிகமாக தான் பார்த்துருக்கோம் ஹார்ட்டில் அந்த பிளட் கிளாட்டிங் அதிகம் ஹார்ட்டை ஹார்ட்டுக்கு போகிற குழாயில் ரத்த தமனியில் பிளட் கிளாட்டை வந்தால் உடனே அடிச்சுட்டு ஹார்ட் அட்டாக் வர வாய்ப்புகள் கொஞ்சம் அதிகம் தான் ஆனால் நம்ம இப்போ பார்க்குற கொரோனாவில் அந்த அந்த வாய்ப்புகள் நம்ம அவ்வளோ எச்சியாக பார்க்குறது இல்லை ஏன்னா மெயின் நம்ம இருக்கிற இப்போ நம்ம பார்க்குறோம் இல்லை ஹாஸ்பிட்டலை பேஷண்ட் ஹாஸ்பிட்டலைஸும் ஆகுறது இல்லை இந்த கொரோனாவில் அவங்களுக்கு ஹார்ட் வர்ற பழைய கொரோனா மாதிரி அவ்வளோ ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக ஹார்ட் பிரச்சனை வர்ற வாய்ப்புகள் அவ்வளோ ஹார்ட் பிரச்சனை வரதில்லை டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் டுவெண்ட்டியில் நம்ம பிளட் கிளாட்டிங் அதிகமாக இருந்தது அந்த கொரோனா வைரஸ்னால் ஸோ அந்த ஹார்ட் பிரச்சனை நிறையா வந்திருக்கு பட் இப்போ அது அவ்வளோ இல்லை இது என்னென்னா வெளிநாட்டில் இருக்கிற வேல்வுக்கும் நம்ம இருக்கிற வேல்வுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் பார்த்துருக்கோம் நம்ம நான் வெளிநாட்டில் வேலை பண்ணும்போது அந்த வேல் சுருங்கும் எண்பது எழுபத்தஞ்சு எண்பது வயசில் அந்த வேல் சுருங்கும் ஆனால் அந்த சுருங்கும்போது அவ்வளோ சுண்ணாம்ப சத்தி இருக்காது அவ்வளோ கேல்சியம் இருக்காது யூஸ்வலி அந்த வேல்வு மூணு பாகமாக பிரியும் ஒரு வேல்வு துறக்கும்போது மூணு பாகமாக அந்த வேல்வு பிரியும் இந்த மூணு மூணு சின்ன சின்ன வேல் லீஃப்லெட்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் க்ளோஸ் ஆகும் ஸோ அது ட்ரை லீஃப்லெட் வேல்வுன்னு சொல்லுவோம் வெளிநாட்டில் ட்ரை லீஃப்லெட் வேல்வ் சுருக்கம் இஸ் வெரி காமன் நம்ம நாட்டில் அது அவ்வளோ இல்லை நம்ம நாட்டில் வேல்வ் நிறைய பேருக்கு ரெண்டு வேல்வ் ஸோ வி கால் இட் பைலீஃப்லெட் வேல் நம்ம லா நாட்டில் பைலீஃப்லெட் வேல் சுருக்கம் வெளிநாட்டில் இருக்கிற அஞ்சு பர்சன்ட் எட்டு பர்சன்ட் நமக்கு இது அறுபது பர்சன்ட் திஸ் இஸ் அ வெரி வெல் டாக்குமெண்டட் ஃபேக்ட் தட் இந்தியா ஹேஸ் இந்தியா அண்ட் ஏஷியன் கண்ட்ரிஸ் ஹேவ் அ ஹையர் இன்சிடென்ஸ் ஆஃப் பைகஸ்பிட் வேல் பைகஸ்பிட்னா அந்த ரெண்டு வேல் சுருக்கம் ஸோ ரெண்டு லீஃப்லெட் சுருக்கம் திஸ் கால்ட் அ பை கஸ்பிட் வேல் இந் இந்த சுருக்கம் இஸ் யுனீக் டு இந்தியா சைனா அண்ட் ஏஷியன் கண்ட்ரிஸ் ஸோ இந்த வேல்வ் என்னென்னா இந்த ரெண்டு வேல்வ் பைலீஃப்லெட் வேல்வ் பைகஸ்பிட் வேல்வ்னு சொல்லுவோம் அந்த பைகஸ்பிட் வேல் சுருக்கம் ரொம்ப இட்ஸ் டிஃபிகல்ட் டு ஹேண்டில் அண்ட் இனி இன் வி ஆர் தி எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இந்த வேர்ல்டு ஹேண்டில் திஸ் ஏன்னா நம்ம தான் அதை அதிகமாக கேஸ் பார்க்குறோம் அதில் சுண்ணாம் சத் அதிகமாக
so we are the experts for this type of disease in the world today so or statin nu or marundu solru solvo statins in the statins marundu sugar patients kandipa correct ah saapanu one rendavathu avanga exercise program regular irukanum அவங்க இப்போ புது மாத்திரெல்லாம் வந்திருக்கு வெயிட் ரிடக்ஷனுக்கு வெயிட் ரிடக்ஷனுக்கு கண்டிப்பாக மாத்திரைகள் ரெகுலராக சாப்பிடணும் இதெல்லாம் பண்ணால் தான் சுகர் பேஷண்ட்ஸுக்கு எவ்வளோ ஹார்ட் அட்டாக் வர்ற வாய்ப்புகள் வில் பி சேம் டு நான் சுகர் பேஷண்ட்ஸ் யூஸ்வலி சுகர் பேஷண்ட்ஸுக்கு ஹார்ட் ஹார்ட் பிரச்சனை வர்ற வாய்ப்புகள் கொஞ்சம் அதிகம்தான் அது நம்ம கீழே எழுத்துட்டு மற்ற பேஷண்ட்ஸ்க்கு ஈக்குவல் பண்ணணுன்னா மருந்து மேலே நல்லா எம்ஃபசிஸ் நல்லா நம்ம ஒரு மருந்து எக்ஸசைஸ் அண்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்மோக்கிங் டயட்டில் கேர்ஃபுல் இருந்தால் தான் அதில் மருந்து ப்ளேஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ரோல் சுகர் மருந்து எடுக்கணும் அது தவிர அந்த ஸ்டாட்டின்ஸ் ஸ்டாட்டின்ஸ் அவங்க கண்டிப்பாக சாப்பிடணும் அப்போ தான் அவங்க மற்றவங்க மாதிரி கொஞ்சம் இறங்கி ஹார்ட் பிரச்சனை வர வாய்ப்புகள் கம்மியாகிடும்